that Vande Mataram, I bow down to my motherland. Now in Hinduism you worship only Almighty God and no one else. As far as India is concerned, most of us Muslims, we love the country, we respect the country. If required for the truth, we are ready to die for the country, but we will not bow to the country. It is the creator of this country. So who should be bound to the country or to Almighty God? Saudi Arabia is not superior than Allah subhanahu wa ta'ala. Pakistan, the name may be Pak, but it is not superior to Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazim. Deen Dunia Channel mein aapko khush amadid kehte hain. Mera naam Sajjil Yadev hai. Mera sawaal hai ke musulman joh bharat mein rehte hain, woh vande matram kyun nahi kehte? Iski wajah kya hai? Vande matram to ek bhe zarar sa jumla hai. Ye kehne mein kisi ko bhala kya etaraz ho sakta hai? Ye to bharat mein rehne walon ki apne desh se mohabbat ko zahir karta hai. Kya musulman joh bharat mein rehte hain, woh bharat se mohabbat nahi karte, joh vande matram kehne se hich ke chate hain? Good evening, sir. My name is Sejal Yadav. My question is, the Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which uh, symbolizes Indian nationalists and doesn't have a religious identity. Dr. Zakir Naik has told me that I will also say that we should not say that Hindus 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 should not Hindus should not say that 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 Hinduism में तो बताया गया कि हिंदुओं को सिर्फ एक और सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और किसी की नहीं खुदा इस मुल्क का भी खालिक है अगर आप खालिक को छोड़कर तखलीक की पूजा करने लगें तो कहां की अक्लमंदी हुई आई गिव यू कोटेशंस फ्रॉम उपनिषद फ्रॉम वेदा दैट ऑलमाइटी गॉड शुड वर्शिप हिम अलोन एंड नो वन एल्स ही हैज गॉट नो इमेजेस नाउ वंदे मातरम इज अ सॉन्ग इन व्हिच थ्राइस इट सेज दैट वंदे मातरम आई बाउ डाउन टू माय मदर लैंड now in hinduism you worship only almighty god and no one else god is the creator of this country also fine so it goes against your scriptures and hinduism is against idol worship hinduism says you bow down only to almighty god and no one else you worship him alone no one else so besides muslim first i would like to say it goes against the Hindu scriptures. Dr. Zakir Naik ne Sajjil Yadev ko bataya ke Hindu sahifeh kehte hain ke buto ki pooja nahi karni chahiye. Khuda ke siwa kisi aur ke aage nahi jhukna chahiye. To muslimano ki baat to chhoden. Ye to Hindu sahifeh ki dalimat ke khilaf hain. Aap kisi bhi Hindu scholar se poochhe to wo aapko bataye ga ke ye sahifeh ki dalimat ke khilaf hain. Jaha tak muslimano ka taluk hai to ye Quran paak ki dalimat ke munafi hain. Kyunke Islam mein hum sirf aur sirf ek khuda ki ibadat karte hain. और किसी के नहीं भारत में रहने वाले मुसलमान भारत से मोहब्बत करते हैं इंसान जहां रहता है उस जगह से भी उसे मोहब्बत हो जाती है मुसलमान भी भारतीय शहरी होने के नाते भारत की इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आने देते मगर जहां मजहब की बात आ जाए ईमान की बात आ जाए तो लाज़मी बात है कि दुनिया पर आखिरत को तरजीह देनी चाहिए मुसलमान भारत में रहते हैं तो भारत के कवानीन भी मानते हैं जब तक भारत के कवानीन उनको शरयी कवानीन के खिलाफ जाने पर मजबूर न करें हुकूमत का हर हुक्म मानना चाहिए बल्कि भारत ही بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان بستے ہیں انہیں چاہیے کہ اس ملک کے تمام قوانین کی پابندی کریں لیکن اگر وہاں کی حکومت کہے کہ نماز نہ پڑھو تو پھر یہ ماننے کی ضرورت ہرگز نہیں جب حکم ہے کہ خدا کی پوجا کرنی ہے تو پھر خدا کی ہی کرنی ہے اس کی بنائی کسی چیز کی نہیں یو آس اینی ہندو سکولر اف یو آس کا لے مین اور لے وومن ہوز ان اویر اف دا ہندو سکرپچرز دے می ناٹ نو اٹ گوز اگینسٹ کمنگ ٹو نیشنلٹی آئی ٹیل یو افٹر ورڈس As far as Muslims are concerned, again this verse, Vande Mataram, it goes even against the Quran. Because in Islam, we worship only Almighty God and no one else. And this country, this country India, we Muslims, we love the country, we respect the country. We follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God, we have no objection in following any law of any country but if the law of the country contradicts against the law of almighty god then we don't follow so almighty god is the creator of this country so who should be bound to the country or to almighty god as far as india is concerned most of us muslims we love the country 
we respect the country if required for the truth we are ready to die for the country but we will not bow to the country डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि अगर कोई सऊदी अरब में रहता है तो वो कभी सऊदी अरब की पूजा नहीं करेगा कोई पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तान की पूजा नहीं करेगा कोई बांग्लादेश में रहता है तो बांग्लादेश की पूजा नहीं करेगा ये मत सोचे कि सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमान ही भारत के सामने झुकने ऐसी कतराते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए कहीं भी मुसलमान इस मुल्क को सजदा नहीं करता सऊदी अरब अल्लाह तला ऐसी बड़ा नहीं है पाकिस्तान के नाम में बेशक पाक आता है मगर ये अल्लाह तला ऐसी बड़ा नहीं है Don't think this is only by Indian Muslims. In Saudi Arabia, a Saudi will never bow down to Saudi Arabia. In Pakistan, a Pakistani Muslim will never bow down to Pakistan. It is not a special law for India because Saudi Arabia is not superior than Allah Subhanahu Wa Taala. Pakistan, the name may be Pak, but it is not superior to Allah Subhanahu Wa Taala. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि हम भी भारत से प्यार करते हैं मगर शरीयत के आगे किसी की नहीं चलनी चाहिए मिसाल के तौर पर इस्लाम में हम समझते हैं कि अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी इज्जत और एहतराम की सबसे ज्यादा हकदार हमारी माँ होती है माँ अपनी कोख में नौ माह तक बच्चे को पालती है तकलीफ उठाती है हम माँ की इज्जत करते हैं एहतराम करते हैं मोहब्बत करते हैं मगर माँ की पूजा नहीं करते जब मैं अपनी माँ की पूजा नहीं करता तो धरती माँ की क्यूँ करूँगा क्यूँकी मेरी माँ और धरती माँ खालिद से बड़ी नहीं है इसके अलावा वंदे मातरम में 12 लाइनें हैं जो कुरान पाक के खिलाफ हैं इसमें शर्किया कलमात हैं दुर्गा माँ लक्ष्मी दौलत को भी शिरक के मकाम पर लाखड़ा किया गया जो इस्लामी तालीमत के खिलाफ हैं इसमें खुदा को छोटा दिखाया गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता और ये गाना बंकम चंद्रा चटर्जी ने लिखा था और ये एक सियासी चाल थी और आज सौ साल बाद वो सियासतदान इसको सियासी इशू बना रहे हैं जो जानते भी नहीं की इसको लिखा कब गया था वो इसको सियासी मसला बनाकर खड़ा कर रहे हैं जो ये नहीं ये उनके वेद के खिलाफ है एंड दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाई होम इट वॉज रिटन बाई बंकिम चकबा दिया फॉर वॉट इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव एंड नाउ फ्यू इयर्स बैक दे वॉन्ट टू क्रिएट अ सेंचुरी एंड दे डोंट इवन नो द डेट वेन इट इज रिटन डाउन इट इज मोर फॉर पॉलिटिकल मोटिव दैट द इंडियन पॉलिटिशियन वॉन्ट टू मेक अ थिंग बट दीज हिंदू इंडियन पॉलिटिशियन डोंट नो दैट दे गोइंग अगेन द ओन वेदा बाई मेकिंग पॉलिटिकल इश्यू डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़की को बताया की हिंदू एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं जिसका मतलब है मैं आपके आगे सर झुकाता हूँ ये वो हिंदू सहीफों के खिलाफ है क्यूँकी सर सिर्फ खुदा के सामने झुकना चाहिए और किसी के आगे नहीं ये हराम है आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते चाहे आप मुझसे मोहब्बत करें इज्जत करें फिर भी नमस्ते नहीं कह सकते तो आप ऐसा कोई भी एतराज उठाने से पहले अपने सहीफों को पढ़े की वो क्या कहते हैं के बाद आप भी यकीनन इन अल्फाज का इस्तेमाल छोड़ देंगी नाजीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही मजदूर वीडियो आप तक बसानी पहुँचता रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में असलकुम